السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارك ختم هنا كبعد جو چاند رات آتی ہے اس چاند رات کے حدیث میں بڑے فضائل منقول ہیں اور اس رات کو حدیث پاک میں ليلة الجائزة انعام کی رات کہا گیا ہے یہ اللہ رب العزت سے انعام لینے کی رات ہے پرائز لینے کی رات ہے اللہ رب العزت کی رحمت اس رات میں بہت جوش میں ہوتی ہے مہینہ بھر بندے نے جو روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر عبادات کر کر جو مزدوری کی ہے اس مزدور مزدوری کا بدلہ اس کا عجر لینے کی رات ہے اور شب قدر کب ہے اللہ رب العزت نے شریعت نے اس کو فکس نہیں بتایا بس تاق راتوں میں کبھی بھی تلاش کرو لیکن اس مالک کا کیا کرم ہے کہ اس رات کی تو وضاحت فرما دی کہ یہ چاند رات ہے عید الفطر کی رات ہے جس کو لیلت الجائزہ انعام کی رات کہا گیا لیکن آج کل کا معاشرہ اور ماحول اس رات میں جو کچھ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا جو کچھ عالم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ انعام لینے کی رات ہوتی ہے اللہ سے مانگنے کی رات ہوتی ہے حدیث پاک میں اس رات کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص عیدین کی دو راتوں کو یعنی عید الفطر اور عید الاضحا عیدین کی دو راتوں کو جاگ کر گزار دے یعنی عبادت کے ساتھ جاگ کر گزار دے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں کتنی اہم فضیلت ہے یہ قیامت میں یہ عبادت کام آنے والی ہے یہ انعام کی رات ہے لیکن امت مسلمہ اس رات کو ضائع کرتی ہے بازاروں کے حوالے کر دیتی ہے ادھر ادھر کی بلا ضرورت کی شاپنگ اور میلے ٹھیلوں میں جانا ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا بک رہا ہے وہ بازار کیسا لگ رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے معمولی معمولی بہانے کے لیے لوگ بازار جاتے ہیں اور اپنی پوری پوری رات ضائع کر دیتے ہیں یا تو شیر خرما بنانا ہے تو اس کے لیے ڈرائی فروٹ لانا یہ دودھ لانا اس طرح مائیں بہنیں بھی اس رات کو ضائع کر دیتی ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب فضائل اعمال نے حضرت نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے ذیل میں اخیر میں بطور خاص اس کا ذکر فرمایا ہے کہ عوام تو عوام خواص بھی رمضان کے تھکے ہارے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں حضرت کے فضائل اعمال میں یہی الفاظ ہیں تو عوام کا جو عمل ہے طرز عمل ہے کہ بازاروں میں وقت کو ضائع کرنا یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مہینہ بھر مزدوری کی ہے مہینہ بھر کام کیا ہے اب سیٹ کی طرف سے مہینہ پورا ہونے پر سیلری لینے کا وقت آیا ہے تنخواہ لینے کا وقت آیا ہے مزدوری لینے کا وقت آیا ہے تو وہ ایراس کر کے منہ پھیر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو ایسے بندے کی ایسے بندے کے نقصان پر خسارے پر اور اس کی محرومی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مہینہ بھر مزدوری کی اب جب مزدوری لینے کا وقت آ رہا ہے اجرت لینے کا وقت آ رہا ہے تو وہ چلا جا رہا ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم اس رات کو ہرگز ضائع نہ کریں اسی وجہ سے فقہائے کرام نے بھی اس رات میں جاگنے کو اور عبادت کو مستحب قرار دیا ہے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے ذیل میں ما ثبت اب سننا کے حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے پانچ راتیں نقل فرمائی ہے کہ یہ پانچ راتیں سال کی وہ ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان دو ان میں سے دو دو راتیں عیدین کی رات ہے عید الفطر کی رات بھی اس میں شامل ہے تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں ہم اپنے آپ کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے وقت کے ضائع کرنے کے بجائے اس رات کو عبادت میں گزاریں دعاؤں میں گزاریں عید کی تیاری میں ایسے مست نہ ہو جائیں کہ انعام کی رات میں ہم اللہ رب العزت سے انعام نہ لے سکیں اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ اب شیطان کھل چکا ہے شیطان باہر آ چکا ہے کیونکہ عید کا چاند نکل چکا ہے رمضان ختم ہو گیا تو جیسے ہی ادھر چاند نکلا ادھر شیطان نکلا اور ادھر جو ہے ہمارے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بعض لوگ تو اللہ معاف کرے گناہ کی پلاننگ 
पहले से बना लेते हैं कि हमने रमजान भर शेव नहीं किया है दाढ़ी नहीं कटाई है अब चांद रात को कटाएंगे चांद रात में हेयर कटिंग सिरून पूरी भर गई है कि लोग दाढ़ी कटाने आ रहे हैं तो ऐसे शख्स के बारे में यह कहा जाएगा कि इसको रमजान से कोई फायदा नहीं हुआ रमजान इसके लिए नहीं है कि चंद दिन हम सूफी बन गए नेक बन गए फिर कुत्ते की दोम तेड़ी के तेड़ी वैसी हो गई रमजान इसके लिए नहीं है ये ट्रेनिंग कोर्स है कि हमारी जिंदगी में एक साल इनकलाब आ जाए एक अच्छी चेंजिंग और तब्दीली आ जाए रमजान इसके लिए था ये नहीं कि चंद दिन सूफी बनकर रहें और फिर अपनी नगर पर आ जाए रमजान इसके लिए नहीं तो बाज लोग तो चांद रात इस तरह के गुनाहों में जाये कर देते हैं और ये देखा जाता है कि सबसे पहला गुना बाज लोग रमजान जाने के बाद दाढ़ी कटाने का करते हैं तो इस तरह के गुनाह से इस रात को बचाएं बाज लोगों को देखा जाता है कि इश्तिहार और एडवर्टाइज आ गई कि फुला नई फिल्म रिलीज हो रही है तो पहले से ईद के बाद उसकी टिकट खरीद लेते हैं तो उस बंदे की क्या मफफिरत हुई होगी उसने पहले से गुनाहों की प्लानिंग बना ली है बस थोड़े दिन के लिए अपने आप को रोक लिया है अल्लाह रबुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए इन रात ये मुबारक रात में हम अपने आप को गुनाह से बचाए इनाम लेने की रात है ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह रबुल इज्जत की तरफ मुतवजा हो जितना वक्त इबादत में लगा सकते लगाए माँ बकिया वक्तों को आराम में गुजारे बाजारों में घूमना वक्तों को बर्बाद करना गुनाहों में अपने आप को लगाना इससे अल्लाह रबुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह तला कहने वाले को भी अमल की तोफ़ी अता फरमाए हम सबको तोफ़ी अमल से नवाजें आमीन या रबुल आलम अल्लाम वरम्ह वर्का